of the physical quantity sir any physical quantity now for example any you take any physical quantity any physical quantity na adu vera enna vena irukalam velocity ah irukalam illa vandu pathina acceleration ah irukalam illa force ah irukalam work ah irukalam energy ah irukalam you take any physical quantity which is expressed eppadi express pandrom in terms of base quantities whose power whose power whose power represents and the power da eda represent pannudha na eda represent pannudhu the dimension of the physical quantity express pannudhu and the physical quantity oda dimension and the powers da dimension powers da dimension adu eda express pannudha na unit of the physical quantity express pannudhu actually different different way la solli irupanga over idukum adha meaning of the dimension so over idukum dimension irukku main ah pathina nama sonna mari yelu fundamental physical quantities oda dimensions தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருக்கும் ஏழு பண்டமெண்டல் பிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட டைமென்ஷன்ஸ் என்னென்னா லென்த்து மாசு டைம் ஸோ மூணு ஃபண்டமெண்டல் பிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் லெட்ரு ஃபர்ஸ்ட் லெட்ரு ஃபர்ஸ்ட் லெட்ரு தான் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனு ஓகேவா அந்த டைமென்ஷனை எப்படி அவங்க வந்து குறிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா என்ன சிம்பிள் கொடுக்குறாங்கன்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டு அண்ட் லென்த் மாசு டைம் இவங்களோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தான் பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் மத்த நாலு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குல்ல மத்த நாலு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கும் யூனிட் தான் பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன்ஸ் யூனிட்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன்ஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்டோட எஸ் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆம்பியரு டெம்பரேச்சரோட எஸ் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கெல்வின்னு லூமினஸ் இன்டென்சிட்டியோட யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேண்டிலா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூலு ஸோ மத்த எல்லா நாலு பிசிக்கல் குவான்டிட்டியும் எதுல நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா யூனிட்ல சொல்றோம் டைமென்ஷனு அது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்லாம் சொல்றோம் சரியா ஓகே சார் அதான் பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பவர்ஸ் ஓகேவா டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது பவர்ஸ் ஓகே சார் இதுல இந்த லென்த் மாசு டைம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதுல வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிசிக்ஸ் அண்ட் நிறைய பிரான்ச் பிரான்ச்சா பிரிச்சிருப்பாங்கல்ல இவங்க எந்த பிரான்ச்ல வருவாங்கன்னா மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற பிரான்ச்ல தான் வருவாங்க மெக்கானிக்ஸ் மோஸ்ட்லி இந்த லென்த் மாசு டைம் எல்லாம் எதுல வரும் மெக்கானிக்ஸ் பிரான்ச்ல வரும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது நமக்கு எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல வரும் சரியா அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல கூட வரும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும்ல ஓகேவா அதுல வரும் டெம்பரேச்சரு ஓகேவா டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரு இந்த மோல் இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா டெம்பரேச்சர் மோல் அதாவது இந்த கெல்வின் இந்த மோல் எல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த பிரான்ச்ல வரும்னா நமக்கு ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல வரும் ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல வரும் அண்ட் இந்த லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இருக்குல்ல இந்த லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி எந்த பிரான்ச்ல வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்டிக்ஸ்ல வரும் ஆப்டிக்ஸ்ல வரும் சரியா ஸோ இந்த ஏழு ஃபண்டமெண்டல் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஏழு ஃபண்டமெண்டல் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா இப்ப ஏபிசி இருக்குல்ல லெட்டர்ஸ் இருக்குல்ல ஏபிசி அப்படிங்கிறது எல்லாம் லெட்டர்ஸ் அந்த லெட்டர்ஸ் வச்சுதான் இங்கிலீஷ்ல நீங்க எந்த வேர்டா இருந்தாலும் சொல்ல முடியும் அந்த இருபத்தா நீங்க இங்கிலீஷ்ல எந்த வேர்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த லெட்டர்ஸ் வச்சுதானே எல்லா வேர்டுமே நம்ம சொல்றோம் அதே மாதிரிதான் பிசிக்ஸ்ல எந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்ப இங்கிலீஷ்ல எந்த வேர்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் பிசிக்ஸ்ல எந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலும் இவங்களை வச்சுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் இவங்களை வச்சுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அதான் ஏபிசி இங்கிலீஷ்க்கு எப்படி ஏபிசியோ தமிழுக்கு எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காங்கியாச்சா இந்த ஆனாவனாவோ அதே மாதிரிதான் இங்க பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுக்கு யாரு வந்து ஏபிசி யாரு வந்து காங்கியாச்சா யாரு வந்து ஆனாவனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க தான் பிசை ஹீரோஸ் ஓகேவா ஸோ இவங்க எந்தெந்த பிரான்ச்ல எல்லாம் வராங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க இவங்களோட டைமென்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணும்போது வித் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டோட டைமென்ஷனை நம்ம பண்ணணும் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பவர் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது பவர் ஓகே ஓகே இதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி எப்படி பிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட டைமென்ஷனை பார்த்தோம் பிசிக்கல் குவான்டிட்டியை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் இது எல்லாமே நமக்கு கிளியர் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லென்த்துக்கு லென்த்துக்கு டைமென்ஷன் என்ன சார் லென்த்துக்கு டைமென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல் ஏரியாக்கு டைமென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா லென்த் இன்ட்டு லென்த் ஓகேவா லென்த் இன்ட் லென்த் ஸோ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எல் ஸ்கொயர் அ
லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டைமென்ஷன் இன் லென்த்து ரெண்டு டைமென்ஷன் இன் லென்த்து ஏரியாவுக்கு மூணு டைமென்ஷன் இன் லென்த்து வால்யூமுக்கு மற்ற இதில் எதுவுமே டைமென்ஷன் கிடையாது இல்லையா ஸோ மற்ற ஜீரோ மாசில் கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ டைமென்ஷன் இன் மாசு ஜீரோ டைமென்ஷன் இன் டைமு ஸோ லென்த்தில் லென்த்துக்கு என்ன கிடையாதுன்னா டைமென்ஷன் மாசில் கிடையாது டைமில் கிடையாது வேறு எதுலையுமே கிடையாது லென்த்தில் மட்டும்தான் லென்த்துலேயும் எவ்வளோனா ஒன் டைமென்ஷன் இன் லென்த்து ஒன் டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன் இன் நமக்கு லென்த்து வால்யூமுக்கு த்ரீ ஓகேவா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலானா என்ன டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்படின்னா இதை மட்டும் நம்ம சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மட்டும் நம்ம சொல்கிறோன்னா இது டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொமெண்டமுக்கு சொல்லியிருக்காங்க மொமெண்டமுக்கு சொல்லியிருக்காங்க மொமெண்டம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஓகேவா இதுக்கு தான் இந்த லெசன் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடத்துறது நம்ம வந்து நட சொல்லிட்டோம் நடத்திட்டோம்னு சொல்லலாம் இல்லையா மொமெண்டம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி மொமெண்டம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி மாஸோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஓகேவா வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ லென்த்து பை டைமு அப்போ எல்டி மைனஸ் ஒன்று அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலான்னா எம்எல்டி மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் இந்த எம்எல்டி மைனஸ் ஒன்று மட்டும் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை மட்டும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஓகேவா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இதுவே டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன்னா இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா யாரோடதுன்னு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா யாரோடதுன்னு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து யாரோடது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மொமெண்டமோடது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட டைமென்ஷனை நீங்கள் ஃபார்முலா வச்சு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன் ஓகே அதே என்னது நமக்கு டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன் இதில் என்னென்னா அது ஏன் சார் சொல்கிறீங்க இப்போ நிறைய பேர் டவுட் வரணும் இல்லை சார் இந்த ஃபார்முலா இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா மொமெண்டமுக்கு தான் இருக்க போகுது வேறு யாருக்கு இருக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் கரெக்டா அப்படி தான் நமக்கு தாட்டு தோணும் இதே நீங்கள் தனியாக பிரிக்கிறாங்க இதுவும் இதுவும் டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன் தானே என்னது அது அது டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இது ஒரு டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன் என்ன சார் இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இருக்குல்ல இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது நல்லா கவனி கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா மொமெண்டமுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அப்படின்னு நான் வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சொல்லவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எடுத்துக்கோங்களேன் எதை எடுத்துக்கலாம் வேற என்ன எடுத்துக்கலாம் வே எதுக்கு எதுக்கு இப்போ ஒர்க் ஒர்க்கு எனர்ஜி எடுத்துக்கோங்களேன் ஒர்க்கோட டைமென்ஷன் எழுதுங்களேன் ஒர்க்கோட யூ ஒர்க்கோட ஒர்க்கு என்ன நமக்கு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா ஒர்க்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர்ஸ்னா நமக்கு என்னது மாஸ் இன்டு அக்சலரேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா லென்த்து மாஸ்னா நமக்கு எம் அக்சலரேஷன்னா எல் டி மைனஸ் டூவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எல் அப்போ எம்எல் ஸ்கொயரு டி மைனஸ் டூ வரும் யாருக்கு ஒர்க்குக்கு இதுவே எனர்ஜிக்கு எழுதுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் எனர்ஜிக்கு வந்து பார்த்தீங்கனாலும் அதே தான் எனர்ஜிக்கு வந்து பார்த்தீங்கனாலும் அதே வரும் எனர்ஜிக்கு வந்து என்னது ஸோ இதோட யூனிட் என்ன நியூட்டன் மீட்டர் இல்லையா எனர்ஜியோட யூனிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டரில் வரும் அப்போ கண்டிப்பாக இதோட டைமென்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா எம்எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ வரும் அப்போது நான் இதை மட்டும் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ எம்எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ அது ஒர்க்குக்கு மட்டும் தான் சொல்ல முடியுமா அது யாருக்கும் இருக்குது எனர்ஜிக்கும் இருக்கு எனர்ஜிக்கும் இருக்கு இல்லையா அப்போ நான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா சொல்லிட்டா அது ஒரே ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொந்தம் கொண்ட சொந்தம் கொண்டாட முடியாது அது மேபி ரெண்டு ஒர்க்கு எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுக்கு அது என்னவா தான் இருக்க போகுது அந்த டைமென்ஷன் ஃபார்முலா சேமாக தான் இருக்க போகுது அதனால தான் இப்போ அந்த டைமென்ஷன் ஃபார்முலா யாரோடதுன்னு சொல்ல போறீங்க அது யாரோடதுன்னா யா இப்போ யாரை சொல்ல போறீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் மொமெண்ட் நம்ம சொல்ல போறேன் அப்படின்னு அது சொல்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன் அப்படி சொல்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகேவா டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகேவா நோ ப்ராப்ளம் பார்த்தி பார்க்கற நோ ப்ராப்ளம் கவனிங் 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 சரியா அதான் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிக்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பேசிக்ஸ் எல்லாம் கிளியர் சரியா அந்த என்னென்ன வேர்ட் வேர்டிங்ஸ்
Dimensional formula and SI units of some physical quantities frequently used in physics. Ah, in the physical quantities, circle, physics use pandra, naraya physical quantities. Circle. There are many types of physical quantities. Naraya physical quantities. Circle. N number of physical quantities. Circle. அவங்களுக்கு டைமென்ஷன் யூனிட்லாம் நமக்கு தெரியணும்னா நம்ம मोस्टலி 11th 12thல फिजिक्सல ஒரு நிறைய சாப்டர்ஸ்ஓட தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தா இந்த ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சிரலாம் ஓகேவா ஓகேவா சோ அப்ப என்னன்னா இது பாருங்க நிறைய இருக்கு ஒரு 50 ஃபார்முலாஸ் இருக்கு 50 ஆ நிறைய இருக்கும் சோ இதெல்லாம் மெயினா கேட்டிருக்காங்க அப்படினு நான் வந்து கொடுத்துர்க்கேன் டேபிள்ல கொடுத்துர்க்கேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படி கேட்டிங்கனா நம்ம நோட்ஸ் கொடுப்போம்ல யாரெல்லாம் தெரியல இங்க பாருங்க நீ எந்த புக்க வேணா போய் படிச்சுக்கங்க சரிங்களா நீங்க எந்த புக்க வேணா படிச்சுக்கங்க ஆனா நம்ம நம்ம நோட்ஸ் படிக்காம மூட்றாத ரொம்ப அசால்ட்டா எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காத சீரியஸா எஃபோர்ட் போட்டு எடுக்கிறது சீரியஸா நான் எஃபோர்ட் போட்டு எடுக்கிற நோட்ஸ் இந்த நோட்ஸ் நீ விட்டுட்டு வேற நோட்ஸ் போற அப்படின்னா சீரியஸா வேணான்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா முதல்ல இதை படிங்க அதுக்கப்புறமா அதை படிங்க நம்ம எப்பவுமே நீங்க எந்த கண்டென்ட் போனாலும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பிளீஸ் ஃபாலோ த நோட்ஸ் பிளீஸ் ஃபாலோ த நோட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சரியா சரி ஓகே நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அதோட எல்லா ஃபார்முலாஸையும் நீங்க படிச்சு பாத்துக்கோங்க சரிங்களா எல்லாமே படிச்சதுதான் ஏரியா வால்யூம் வெலாசிட்டி அக்சலேஷன் மொமெண்டம் டென்சிட்டி ஃபோர்ஸ் இம்பல்ஸ் ப்ரெஷர் கைனடிக் எனர்ஜி ஒர்க் பவர் இது எல்லாமே நீங்க படிச்சதுதான் ஓகேவா இதுல ஒன்னே ஒன்னு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒன்னே நிமிஷம் ஆஹ் எதுல வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கு ஆஹ் இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைன் டிட்டா காஸ் டிட்டா டான் டிட்டா நம்ம ஃபார்முலாவே பாத்தீங்கன்னா எப்படி படிப்போம்னா சைன் டிட்டா அப்படிங்கிறது பவர் <laughs> டைமென்ஷன் கிடையாது பவர் ஜீரோனா பவர் பவர் ஜீரோனா டைமென்ஷன் ஜீரோ இல்லையா பவர் தான் டைமென்ஷன் அப்போ மாசு லென்த் டைம் எதுலையுமே நமக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது சரியா ஓகேவா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளைன் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் இதை மட்டும் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் யா நீ நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விஷயம் அதாவது எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு போனா எல்லாத்துக்கும் யூனிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா டைமென்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் சொல்றேன் யூனிட் இருந்தா கண்டிப்பா டைமென்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பீங்கல்ல அப்படி கிடையாது ஏன் பிளைன் ஆங்கிளுக்கும் சாலிட் ஆங்கிளுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் இருக்கு ஆனா என்ன கிடையாதுன்னா டைமென்ஷன் கிடையாது சரியா பிளைன் ஆங்கிளுக்கும் சாலிட் ஆங்கிளுக்கும் யூனிட் இருக்கு அந்த ஏழு ஃபண்டமெண்டல் குவாண்டிஸ் இருக்குல்ல அதுல என்ன கிடையாதுன்னா நமக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது ஸோ நோட் த பாயிண்ட் யூனிட் இருந்தா கண்டிப்பா டைமென்ஷன் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளைன் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிளுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் இருக்கு நோ டைமென்ஷன் இல்லைன்னா ஆங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரியா சோ ஆர்க்கு பை ரேடியஸ் இதோட யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியன் ஆனா என்ன கிடையாதுனா நோ டைமென்ஷன் ஓகேவா சரி நோ டைமென்ஷன் நோ டைமென்ஷன் நோ டைமென்ஷன் இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நோ டைமென்ஷன் ஆனா அப்போ அப்படியே ரிவர்ஸா கேட்டு பார்ப்போமா சார் ஓகே சார் யூனிட் இல்லைன்னா நமக்கு யூனிட் இருந்தா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டைமென்ஷன் இருக்குன்னு சொல்ல முடியல ஆனா இப்படி 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 பாக்கலாமா சார் டைமென்ஷன் இருந்தா கண்டிப்பா யூனிட் இருக்கும் அப்படின்னு மேல கண்டிப்பா கண்டிப்பா டைமென்ஷன் இருந்தா கண்டிப்பா யூனிட் இருக்கும் ஆனா யூனிட் இருந்தா கண்டிப்பா டைமென்ஷன் இருக்குமானா எக்ஸப்ட் நமக்கு இந்த பிளைன் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் ஓகேவா ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பா யூனிட் இருக்கும் ஆனா ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு யூனிட் இருக்குன்னா கண்டிப்பா டைமென்ஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சரியா ஓகே அது அப்புறம் இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இதுக்கெல்லாம் என்ன கிடையாதுன்னா நமக்கு டைமென்ஷனே கிடையாது சரியா சரி ஓகேவா ஓகேப்பா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலதான் மோல் இன்வர்ஸ் விட்டுருப்பாங்க இங்கேயும் விட்டாங்க சரி ஓகே இது பார்த்து படிச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்ல படிச்சதுதான் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஹீட் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்ததான் இருக்கும் சரியா எக்ஸப்ட் இந்த ஆசிலேஷன் லெசன் தவிர சரியா ஓகேவா ஸோ இந்த கேஸ் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு தான் இந்த மோல் இன்வர்ஸ் விட்டுட்டாங்கப்பா மோல் இன்வர்ஸ் இங்க
So following physical quantities with same dimensional formula. Ah, either Katerang students. If the neat link Katerang, J link Katerang, Cherilla. Yara Kalam Patina, same dimension formula. Ah, same dimensional formula Patina. Same di dimensional formula in the theorem. Same dimensional formula Yara Clark. Yara Clark, same dimensional formula. So even the dimensional formulas, even the lame dimensional formulas. Even in the dimension formulas, yar kala same are kena makurturko. For example, m power zero, l power zero, t power minus one. Okay, ma'am. Time la vandu power vandu minus one na apni kiri na yar are kya frequency ki angular frequency, angular velocity, velocity gradient. Even gal kela velocity gradient na na the velocity by distance le ya. Velocity by distance. Velocity by distance. So velocity na meter per second le distance na meter. So meter meter cancel hai ro. Apo one by second ro. One by second na. Dimension layer than both t power minus one. Upon the t power minus one, you will get a lot of the dimension. That is the energy in a solid dollar in the energy and the city. A lot of the dimension. The potential and the kinetic energy and then up a dark, dark or on the unit on the patina, Newton meter. Heat to come patina, Newton meter now or joule lay Newton meter now joule lay or Newton meter in the word joule. Up a lot of the unit joule. Joule, 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 joule. Up a candipa, you will get a lot same dimension. Okay, that is even the same dimension. Pressure, 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 force by area, uh, compressive force by area, stress force by area, young smallest, young smallest, all the unit of the Newton per meter square. Then, the same dimension. Momentum, impulse, even the same dimension. That is why we have a question. Now, previous year question, what is the question? Blank constant. Blank constant. Blank constant. Blank constant. Blank constant. Blank constant. So, blank constant is the same. So, energy is equal to the h nu. Then, h is equal to energy by frequency. Nu is the frequency. Energy is equal to h nu. H is a blank constant. So, nu is frequency. Energy is energy. Energy is the frequency. Work unit. Work order dimension. M power 1, L power 2, T power minus 2. Frequency is 1 by second. So 1 by second is 1 by t, then t comes to the top. Then m power 1 l square t power minus 1. This is blank constant or dimension. In this dimension, where is the same as 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 Mass into velocity linear momentum. Angular momentum na i into omega noro. Correct a varda. I into omega. Okay ba. So i abdin gira thondu pati ngi abdin na moment of inertia. Mass into distance squared. Mass into distance squared. Omega abdin gira thondu pati ngi na namma ka angular velocity. Angular velocity orda dimension thondu pati ngi na one by second thondu unit the dimension thondu t power minus one. Apa angular momentum na i omega. Idu thondu mass into distance squared. Okay, wow. into either time minus 2, wow. okay, wow. s power minus 1. Mass m, distance l squared, t power minus 1. So, m l squared t minus 1, yarku are the blank constant and also angular momentum. This is the previous year. Angular momentum. So, I'm going to show you the secret. So, blank constant, you have dimension for the dimension. Dimension can be taken later than the unit of a tuck and up and easier much. So, in a unit on the pathing, I can have energy on the joule second nor correct. Frequency on the one by second, so joule second on the pathing, I the unit. Are they marda either compathing up in getting an amaka joule second or sharing love? Sorry, joule frequency on the cartana for time, cartana cartana cartana. Sharing love, unit of a chicken running a pole and darama. Unit is same as the China, can depart dimension same other. Unit is same as the China, can depart dimension same other. Cheria? Okay, ba. So Yara Arkalam Pathanga, the table sending a fill panicking. Cheria? Okay, ba. Okay. Next. Next. Eh, nee, you can't time it. Okay. For Yara Arkalam and dimension, for density, the running a portrait ring and a pile and a port, when a port grain, celebrate the Yamar ping. Density. So density of Dina Makan the mass by volume. Density of Dina, mass by volume. So mass or dimension on the m, volume or dimension on the l cube, mala polichina l power minus three. That's the velocity. This is the default. That's the end of the end of the end. The end of 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 the end
so length by time இல்லையா length by time so நமக்கு என்ன வரும்னா lt minus 1 அதே மாதிரி acceleration அப்படி எழுதுறீங்க அப்படி கேட்டீங்கன்னா lt minus 2 okay வா அது பரம் பாத்தீங்கன்னா acceleration ஓட acceleration ஓட யாரை multiply பண்ணீங்க mass multiply பண்ணீங்க அப்படி கேட்டீங்கன்னா force கிடைக்கும் mass multiply பண்றீங்க அப்ப mlt minus 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா force க்கு ஓகேவா அதே மாதிரி நீங்க work க்கு power க்கு இதெல்லாம் போட்டுக்கங்க சரியா இதெல்லாம் ஈஸி தான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் யாருக்காவது தெரியல அப்படினா கிளாஸ்ல கடைசியா நின்னு கேட்டு போங்க சரியா ஓகே சோ அதே மாதிரி இதுக்கும் போட்டு பாருங்க சரிங்களா ஓகே சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அது வேணா கொஞ்சம் புதுசா இருக்கலாம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் நான் என்ன நடத்தல இல்லையா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் லெந்த் சரிங்களா ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் லெந்த் பெர் யூனிட் லெந்த் க்கு எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அப்ப அந்த மாதிரி எழுதிடலாம் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் லெந்த் இல்லையா ஃபோர்ஸுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டா தெரியும் எம்எல்டி மைனஸ் டூ லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா எம்டி மைனஸ் டூ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட டைமென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட டைமென்ஷன் அப்புறம் யூனிவர்சல் கான்சன் நம்ம நடத்திருக்கோம் இம்பல்ஸ் நடத்திருக்கோம் டார்க் நடத்திருக்கோம் ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா யூனிட் தெரியும் யூனிட் தெரிஞ்சுன்னா டைமென்ஷன் தெரியும் கண்டிப்பா போ நீங்களே சால்வ் பண்ணிடுவீங்கன்னு நம்புறேன் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்போஸ் தெரியலன்னா கேளுங்க சரியா சரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குல்ல அந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் நம்ம மூணா பிரிச்சோமா இப்ப டைமென்ஷன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு பிடிக்கிறாங்க டைமென்ஷன் யாருக்கு இருக்கு டைமென்ஷன் யாருக்கு இல்ல அவ அவ அதை வச்சு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் பிரிக்கிறாங்க அதை வச்சு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் பிரிக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு டைமென்ஷன் இருக்கு யாருக்கு டைமென்ஷன் இல்ல அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைமென்ஷன் இருக்குல்ல அதுல வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் டைமென்ஷன் இல்லாததுலயும் வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க எகன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் யாருக்கெல்லாம் இருக்கு டைமென்ஷன் யாருக்கெல்லாம் இல்ல ஓகேவா அந்த டைமென்ஷன் இருக்கிறவங்களையே யாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் யாரு கான்ஸ்டன்ட் டைமென்ஷன் இல்லாதவங்கல்ல யாரு வேரியபிள் யாரு கான்ஸ்டன்ட் பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டி டைமென்ஷன் இல்ல விச் ஹாவ் நோ டைமென்ஷன் விச் ஹாவ் நோ டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் இல்லாதது குவான்டிட்டிஸ் யாரெல்லாம் டைமென்ஷன் கிடையாது அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் யாருக்கெல்லாம் டைமென்ஷன் கிடையாதுன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த சைன் டீட்டா இவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் கிடையாது அதாவது ட்ரிக்னாமெட்ரி பங்கன் இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கிடையாதுன்னா டைமென்ஷன் கிடையாது நோட் பண்ணிக்கங்க இவங்களுக்கு யாருக்குமே டைமென்ஷன் கிடையாது ட்ரிக்னாமெட்ரி பங்கன் எக்ஸ்போனன்ஷியல் பங்கன் படிச்சிருப்பா இ பவர் எக்ஸ்போனன்ஷியல் பங்கனு லாகிருதின்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் சரியா ஆங்கிள்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கவுண்ட் பண்றோம்ல கவுண்ட் பண்றோம்ல நான் சொன்னல கிளாஸ் ரூம்ல போய் நீங்க கவுண்ட் பண்றீங்களே அந்த மாதிரி இந்த பியூர் நம்பர் அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸுக்கும் டைமென்ஷன் கிடையாது கிளாஸ் ரூம்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரோட்ல உள்ள வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் ஆர் பியூர் நம்பர்ஸுக்கும் என்ன கிடையாதுன்னா டைமென்ஷன் கிடையாது சரிங்களா இந்த மாதிரி இந்த பிளைன் நம்பர் டூ பை இந்த மாதிரி எந்த இதுக்குமே பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு நோட் பண்ணிக்கிங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் டைமென்ஷனே கிடையாது இவங்களுக்கு எல்லாம் டைமென்ஷனே கிடையாது ட்ரிக்னாமெட்ரி பங்கன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் பங்கன் லாகிரதி மீன்ஸ் இவங்க எல்லாத்துக்கும் டைமென்ஷன் நீங்க எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாசில் டைமென்ஷன் ஜீரோ லென்த்ல டைமென்ஷன் ஜீரோ டைம்ல டைமென்ஷன் ஜீரோ ஏன் எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஏழு பண்டமெண்டல் இதுலையும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டைமென்ஷன் வந்து ஜீரோ 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 ஓகே நமக்கு தேவைப்படும் யா பின்னாடி சரியா ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சிருக்காங்க பிரிச்சிருக்காங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னல இவங்க எல்லாம் டைமென்ஷன் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் டைமென்ஷன் இருக்கிறவங்க டைமென்ஷன் இருக்கிறவங்கல்ல வேரியபிள்ஸ் டைமென்ஷன் இருக்கிறவங்கல்ல கான்ஸ்டன்ட் அடுத்து இவங்க எல்லாம் டைமென்ஷன் இல்லாதவங்க இவங்கல்ல வேரியபிள் டைமென்ஷன் இல்லாதவங்க இவங்க இவங்கள கான்ஸ்டன்ட் யார் யாரு இப்போ வேரியபிள்னா என்னையா வேரியபிள்னா அது மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஸ்பீட் எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் வெலாசிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபோர்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸ
ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனே இல்லை ஆங்கிளு ஸ்ட்ரெயினு ரெஃப்ராக்டரி இண்டெக்ஸு ரெஃப்ராக்டரி இண்டெக்ஸு ரெஃப்ராக்டரி இண்டெக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா டுவெல்த்தில் வரும் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு ரெண்டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்பீடை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையாப்பா ஸ்பீட் ஆஃப் த மீடியமும் ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் கிடையாது சாரி யூனிட் கிடையாது டைமென்ஷன் கிடையாது இவங்களும் வேரியபிள்ஸ் தான் அப்புறம் பாய்சான் ரேஷியோ பாய்சான் ரேஷியோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கிட்டே இருக்குமே ஜீரோ பாயிண்ட் நம்ம ரேஞ்சு கூட படிச்சுமே ஓகேவா ரேஞ்சு கூட படிச்சுமே யா ஜீரோ டு ஒன் பை டூனு ரேஞ்ச் எல்லாம் படிச்சுமே பாய்சான் ரேஷியோக்கு சரியா பாய்சான் ரேஷியோக்கு ஸோ பாய்சான் ரேஷியோக்கு ரேஞ்ச் எல்லாம் படிச்சோம்ல ஓகேவா ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைமென்ஷன் கிடையாத வேரியபிள்ஸ் டைமென்ஷன் இல்லாத வேரியபிள்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் தான் ஆனால் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டைமென்ஷனே கிடையாது இந்த இ பை இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் நம்பர் எடுத்துக்கேன் நம்பர் டூ டூ ஃபோர் இந்த மாதிரி இந்த நம்பர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கினாலும் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் தான் அவங்களுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது இந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ யாருக்கெல்லாம் டைமென்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஏன் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க மேபி மேபின்னு இல்லை கேட்க சான்சஸும் இருக்கு சரியா ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க சரி சரி நவ் அப்ளிகேஷன் ஆ இதுல இருந்தா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இருந்தா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் ஓகேவா சொல்லுங்க கிளியரா புரிஞ்சுதா இனியா யாருமே கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இல்ல இருக்கீங்களா புரியுதா இல்ல ஏதாவது புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும் ஏதாவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுக்குங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுக்குங்க சரியா ஓகேப்பா கிளியரா புரிஞ்சது இல்ல சரி என்னன்னாலும் கேட்டுருங்க ஓகே ஸோ கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு போயிருங்கப்பா கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு போயிருங்க இதுதான் நமக்கு தேவை ஸோ வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் வச்சு நம்ம என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சரிங்களா இந்த எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து தெளிவாக ஒன்று இருக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ட்ட ரெண்டு பேக் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேக்கில் ஓகேவா ஒரு பேக்கில் நாலு ஆப்பிள் நாலு ஆரஞ்சு போட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து இன்னொரு பேக்கில் நாலு ஆப்பிள் சரியா நாலு ஆரஞ்சு போட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ரெண்டு பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆப்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோன்னா இதில் நாலு ஆப்பிள் இதில் நாலு ஆப்பிள்னு சொல்லிட்டு ஆப்பிள்ஸை மட்டும்தான் என்ன வைத்த வர ஆரஞ்சை நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்கன்னா கவுண்ட் பண்ண மாட்டீங்க அப்படிதானே ஐயா சார் இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினா சார் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சிங்க நான் ரெண்டு பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் கேட்டேன் நீங்கள் எதை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆப்பிள்ஸையும் ஆப்பிள்ஸை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணிங்க ஆப்பிள்ஸையும் ஆரஞ்சையும் ஆட் பண்ணலை சரியா இல்லை ரெண்டு பேக்கில் நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு ஆப்பிள் இதில் நாலு ஆப்பிள் போட்டேன் இல்லையா சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு பேக்கில் இருந்து நான் ரெண்டு ஆப்பிள் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ எவ்வளோ ஆப்பிள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார் நாலு இப்போ எவ்வளோ ஆப்பிள் இருக்கும் அப்படிங்கிற பேலன்ஸ் எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார் முன்னாடி நாலு இருந்துச்சு நாலு ஆப்பிள் இருந்தது இப்போ ரெண்டு ஆப்பிள் எடுத்துட்டேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோனா ரெண்டு ஆப்பிள் இருக்கணும்னு நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஆப்பிள் தான் சப்ராக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டாக ஆரஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ராக்ட் பண்ண மாட்டீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள்ஸையும் ஆப்பிள்ஸ் தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஆப்பிள்ஸையும் ஆப்பிள்ஸ் தான் சப்ராக்ட் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி சேம் டைமென்ஷன் ப்ளீஸ் நோட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் நோட் சேம் இதை வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரின்சிபல் அது என்ன பிரின்சிபல் நான் சொல்றேன் சரியா சேம் டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணவும் முடியும் சேம் டைமென்ஷன் மட்டும்தான் சப்ராக்டும் பண்ண முடியும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நாலு ஆப்பிள் போட்டேன் ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்துட்டேன் இப்ப எவ்வளவு ஆப்பிள்னா நாலு ஆப்பிள் தான் ஒரு ஒரு ஆரஞ்சை எடுத்ததுனால நாலு மைனஸ் ஒன்று நான் போடவே மாட்டேன் என்னைக்கும் ஏன்னா ஆப்பிள் எடுத்தா அதை மட்டும் தான் நான் சப்ராக்ட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரிதான் ஆப்பிள்ல போட்டா மட்டும்தான் ஆடும் பண்ணுவேன் அதே தான் சேம் டைமென்ஷன்ஸ் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குல்ல யாருக்கெல்லாம் சேம் டைமென
இது நான் எதுல சொல்ல வரேன்னா சேம் சேம் டைமென்ஷனை நம்ம ஆடும் சப்ராக்டும் அங்க மட்டும்தான் அடிஷன் சப்ராக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட்ல டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ எகெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேம் டைமென்ஷனை மட்டும் தான் ஆட் பண்ணவும் முடியும் சேம் டைமென்ஷனை மட்டும்தான் சப்ராக்டும் பண்ண முடியும் அந்த பிரின்சிபிளுக்கு பேர் தான் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி இந்த பிரின்சிப்பிளை பேஸ் பண்ணி எக்கச்சக்க ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு சரியா ஸோ அதை நம்ம சொல்லியே ஆகணும் ஓகேவா ஓகே ஓகே ஓகேவா ஓகே ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சேம் டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் சேம் டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஓகே சார் ஸோ இப்போ இதுல வந்து இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்ல என்னென்னலாம் இதை வச்சு என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சரியா நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னதுதான் இங்க இருக்கு ரெண்டு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஹேவிங் டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணாத ஆப்பிளையும் ஆரஞ்சையும் ஆட் பண்ணாத ஆப்பிளையும் ஆரஞ்சையும் சப்ரேட் பண்ணாத சரியா தட் மீன்ஸ் வி கேனாட் ஆட் ஏரியா டு வால்யூம் ஏரியாவை போய் வால்யூம்ல ஆட் பண்ணாத வெலாசிட்டியை போய் அக்சல்ரேஷன்ல ஆட் பண்ணாத இல்ல போர்ஸ் டைம்ல சப்ரேக்ட் பண்ணாத டோன்ட் டூ திஸ் ஓகே ஓகே சார் ஓகே சார் அதுதான் ஒரு பெரிய கதை மாதிரி இருக்கும் பெரிய கதையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் த அப்ளிகேஷன் திஸ் இஸ் த த்ரீ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் த்ரீ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் விச் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண போறோம் எல்லாத்துலயும் மேக்சிமம் இதோ இந்த பாருங்க என்ன என்ன கான்செப்ட் இந்த பாருங்க அப்ளை த மெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த டைமென்ஷன் சேம் டைமென்ஷன் மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும் சேம் டைமென்ஷன் மட்டும் தான் சப்ரேக்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் இந்த பிரின்சிபல் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ டு கன்வெர்ட் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் டூ அனதர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தெரியும் என்ன தெரியும்னா என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தம்பி ஒரு மீட்டர் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் பா சார் ஒரு மீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் சார் ஓகே அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோகிராம் எவ்வளோ கிராம் சார் சார் ஒரு கிலோகிராம் தௌசண்ட் கிராம் சார் எஸ் சார் இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் சார் அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல அப்போ ஒரே ஒரு கொஸ்டின் டக்குன்னு ஒன்று கேட்குறோம்னு வச்சுக்கேன் பத்து நியூட்டன் எவ்வளோ டைன்ஸ் பா சத்தியமாக தெரியாது சார் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை நான் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா இல்லை ஒரு பத்து ஜூலு எவ்வளோ எவ்வளோ எக்கு சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் எக்கு இல்லையா எக் எக் சைலண்ட்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸில் இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த இடத்துல எவ்வளோன்னு தெரியலல்ல சரிங்களா பத்து நியூட்டன் எவ்வளோ டைனு எனக்கு தெரியலை பார்த்தீங்களா அப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் டு கன்வெர்ட் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் டு அனதர் அதை வச்சு நான் என்ன சொல்லிடலாம்னா இங்க என்ன நியூமரிக்கல் வேல்யூ வரும் இங்க என்ன நியூமரிக்கல் வேல்யூ வரும் அப்படிங்கிறத என்னால சொல்ல முடியும் அது ஒரு அப்ளிகேஷன் எதை வச்சு சொல்ல முடியும்னா இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் வச்சு என்னால சொல்ல முடியும் பத்து நியூட்டன் எவ்வளோ டைம் அந்த இடத்துல வரக்கூடிய அந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூவை என்னால சொல்ல முடியும் இந்த அப்ளிகேஷனை வச்சு ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் போறதுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாப்ல அடுத்து டூ செக் த அக்யூரசி ஆஃப் த ஃபார்முலா ஃபார்முலாவோட அக்யூரசி அதாவது என்ன அக்யூரசியை மட்டும்தான் நம்மளால செக் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் அக்யூரசி அதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்மகிட்ட கொடுத்துருவாங்க இது வந்து டைமென்ஷனலா கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்பாங்க அது நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும்னா செக் பண்ண முடியும் ஓகேவா அது செகண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டு டெரைவ் த ஃபார்முலா திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு டெரைவ் த ஃபார்முலா இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஏதாவது ஒண்ணு ஆஹ் ஏதாவது ஒரு நம்ம ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டியை நம்ம வந்து மெஷர் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரிசர்ச்ல எல்லாம் இது யூஸ் ஆகும் ரிசர்ச்ல எல்லாம் இப்ப இதுக்காவது ஒரு ஃபார்முலா எல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல ஃபார்முலா கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா டைம் பீரியட் ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்கன்னா டூ பை இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி கொடுத்துடுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா கொடுக்கும் போது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு சரிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் பீரியட் வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த
யூனிட் ஆஃப் லென்த்து அப்போ லென்த்தோட டைமென்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லென்த்தோட டைமென்ஷன் லென்த்தோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லு லென்த்தோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லு இது தெரிஞ்சிருந்தா போதும் இதை வச்சு நம்ம யூனிட் கன்வர்ஷன் பண்ணலாம் பண்ணலாமா பார்க்கலாமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு அதுக்கு தேவையானது அது எப்படி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்கன்னா அதை அதை சொல்ல மறந்துட்டேனே அந்த கன்வர்ஷன் ஆஃப் யூனிட்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எப்படி ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவேன் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ யூனிட் இப்படி தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவேன் நமக்கு என்யூ எப்படி இருக்கும் என்யூ அப்படிங்கிறது நமக்கு கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் என்யூ அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்போது ரெண்டு ரெண்டு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டருங்கிறது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எது நமக்கு கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல என் இன் டூ யூவும் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல என் இன் டூ யூ நமக்கு எப்படிப்பா இருக்கும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் என் ஒன் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரியா ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் நியூட்டன் ஒரு நியூட்டன் வந்து எவ்வளோ டைன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் நியூட்டன் ஒன் நியூட்டன்ங்கிறது நமக்கு எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்ல வரும் ஒன் நியூட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டைன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் நியூட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டைன்ஸ் முதல்ல அவங்க என்ன கொஷின் கேட்குறாங்களோ அதோட டைமென்ஷன் தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல இது இது யாரோட யூனிட்னு தெரியணும் இது எந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட யூனிட்டு இது எந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட யூனிட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியணும் யாரோட யூனிட்டு யாரோட யூனிட் இவங்கெல்லாம் ஃபோர்ஸோட யூனிட்டு ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் என்ன சார் ஃபோர்ஸா ஃபோர்ஸுங்கிறது மாஸ் இன்டூ அக்சலரேஷனு மாஸ்னா நமக்கு எம் டைமென்ஷன்னா நமக்கு அக்சலரேஷன் டைமென்ஷன் வந்து எல்டி மைனஸ் டூ எம்எல்டி மைனஸ் டூ ஓகேவா எம்எல்டி மைனஸ் டூ அதாவது மாஸ் பவர் ஒன்னு லென்த் பவர் ஒன்னு டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டு இதோட என் இன்டூ யூ ஒன்னும் இதோட சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டு இதோட என் டூ இன்டூ யூ டூ நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் கரெக்டா கரெக்ட் சார் ஓகே இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டில் என் ஒன் எவ்வளோ சார் என் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று யூனிட் அப்படிங்கிற யூ ஒன் இருக்குல்ல அந்த யூ ஒன்ங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம டைமென்ஷனில் எழுத போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு அப்போ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் நியூட்டன் நியூட்டன் இல்லையா எப்படிப்பா எழுதலாம் ஒன் நியூட்டன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஒன் நியூட்டன் நமக்கு எதுப்பா ஒன் நியூட்டன் அப்படிங்கிறது ஒன் கிலோகிராம் மீட்ரு பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஒரு கிலோகிராம் உள்ள மாசை ஒரு மீட்ரு பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அக்சலரேட் பண்ணால் அது நமக்கு என்னதுப்பா ஒன் நியூட்டன் ஒரு கிலோகிராம் உள்ள மாசை ஒன் மீட்ரு பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அக்சலரேட் பண்ணால் அதான் நமக்கு தெரியும் நியூட் ஒன் நியூட்டன்னு அதுக்கப்புறம் எஸ்ஐ யூனிட்ஸு ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்டரு கிலோகிராமு செகண்ட்ஸு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்ல வரும் இல்லையா இதுவே சிஜிஎஸ் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா தெரியும் கண்டிப்பாக சீனா நமக்கு சென்டிமீட்ரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளது லென்த்தை சொல்லும் அப்புறம் உள்ளது மாசை சொல்லும் அப்புறம் உள்ளது டைமை சொல்லும் ஸோ இது வந்து மாசு மாசோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி கிராமு எஸ் செகண்டு ஸோ எஸ் வந்து செகண்டு ஸோ லென்த்தோட யூனிட்டை சொல்லும் மாசோட யூனிட்டை சொல்லும் டைமோட யூனிட்டை சொல்லும் இது சிஜிஎஸ் சிஜிஎஸ்ல சென்டிமீட்ரு கிராமு செகண்டு எஸ் யூனிட்ல மா மீட்ரு கிலோகிராமு செகண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எஸ் யூனிட்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் சரியா ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கவனிச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ என் ஒன் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு யூ ஒன் இருக்குல்ல ஸோ யூ ஒன் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போது எம் பவர் ஏ எல் பவர் பி டி பவர் சி அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி யூ டூவை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம் பவர் என்ன பண்ண எம் ஒன் எல் இது எம் ஒன் எல் ஒன் டி ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் யூ டூ என்ன எழுதிக்கலாம் எம் ஒன் எல் ஒன் டி ஒன் ஸோ இங்கே ஏ பி சி ஓகேவா ஏ பி சி ஓகே சார் இப்போ நம்ம எழுதலாயா இப்போ நீங்கள் ச எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என் ஒன் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ ஓகேவா
அதே மாதிரி லென்த்தில் எழுதினீங்கன்னா சரிங்களா ஸோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எல் ஒன் பை எல் டூ ஹோல் பவர் பி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் பை டி டூ ஹோல் பவர் சி ஹோல் பவர் சி ஓகேவா நவ் என் டூ சி ஈக்வல் டூ இந்த ஏபிசிலாம் என்ன சார் இந்த ஏபிசிலாம் என்ன சார் இது யாரோட டைமென்ஷனு ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷனு ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் என்ன எம் எல் டி மைனஸ் டூ அப்ப இந்த மாஸ் பவர் ஒன்னு எல் பவர் ஒன்னு டி பவர் மைனஸ் டூ அப்போ இந்த மாஸ் பவர்ல இருக்குல்ல இதுதான் நமக்கு ஏ இதுதான் நமக்கு பி இதுதான் நமக்கு சி அப்ப நம்ம ஏ என்னன்னு தெரியும் பி என்னன்னு தெரியும் சி என்னன்னு தெரியும் சப்ஜிட் பண்ணலாமா சப்ஜிட் பண்ணா எம் ஒன் எம் ஒன்ங்கிறது என்னது எந்த எதுல வருது இதெல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட் ஏ சார் எஸ்ஐ யூனிட் கிலோகிராம் எஸ்ஐ யூனிட் மீட்ரு எஸ்ஐ யூனிட் செகண்ட் எஸ்ஐ யூனிட் நியூட்டனும் எஸ்ஐ யூனிட் ஓகேவா அப்ப எஸ்ஐ யூனிட்ல அந்த மாஸ் அதோட யூனிட் என்ன கிலோகிராம் யூனிட் என்னையா கிலோகிராம் ஓகே எம் டூங்கிறது சிஜிஎஸ் சிஜிஎஸ்ல மாஸ் ஒரு யூனிட் என்ன கிராம் சிஜிஎஸ்ல மாஸ் ஒரு யூனிட் என்ன கிராம் ஓகே சார் இன்ட்டு பவர் ஏ என்ன பவர் ஏ என்ன நமக்கு யாரோட டைமென்ஷன் இவங்க ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு பவர் ஏ என்ன ஒன்னு ஓகேவா அதே மாதிரி லென்த் லென்த்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோட யூனிட் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஐ அப்ப கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் கீழே உள்ளது எல்லாமே சிஜிஎஸ் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் செகண்ட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இங்க பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியோட பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு சியோட பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஸோ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் என் டூவை தட் ஃபார் என் டூ வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இதை கேன்சல் பண்ண முடியாதுயா எப்படியா கேன்சல் பண்ணுவேன் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரே யூனிட்டுக்கு மாத்தி தான் கேன்சல் பண்ணணும் அதுல இருந்து இங்க என் டூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சரிங்களா என்னப்பா பண்ணணும் இது யாரோட யூனிட்னு தெரியணும் அவங்களோட டைமென்ஷன் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுல உள்ள பவர்ஸ் தான் அந்த ஏபிசி அதுக்கப்புறம் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என் டூவா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஆனா கிளம்புங்க பாக்க ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னு கிளம்பிடுங்க சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க சொல்லுங்கப்பா நோட் பண்ணியாச்சா நோட் பண்ணியாச்சா நோட் பண்ணியாச்சா ஆ ஓகே ஓகே இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குப்பா ஸோ இந்த என் டூ சீக்வல் டூ சரிங்களா என் ஒன் தான் ஒன்னு ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ எம் ஒன் வந்து கிலோகிராமில் இருந்துச்சு ஸோ கிலோகிராம் நான் எல்லாமே ஒரே யூனிட்டுக்கு மாற்றணும் இல்லையாப்பா ஸோ கிலோகிராம் கிலோகிராம் அதை என்ன பண்ணுறேன்னா கிலோ தௌசண்ட் கிராம் பை கிராம் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் பவர் ஏ வந்து ஒன்று அதே மாதிரி லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டரில் இருந்துச்சு ஒரு மீட்ரு வந்து நமக்கு நூறு சென்டிமீட்ரு கீழே சென்டிமீட்ரு இருந்தது பவர் ஒன்று டைம் வந்து செகண்ட்ஸு நோ ப்ராப்ளமு செகண்ட் செகண்ட்ஸ்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் பவர் மைனஸ் டூ சென்டிமீட்ரு சென்டிமீட்ரு கேன்சலு கிராம் கிராம் கேன்சலு அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் த்ரீ பவர் ஒன்றுனா டென் பவர் த்ரீ இங்கே டென் பவர் டூ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பவர் மைனஸ் டூவாயா எவ்வளோ ஒன் பவர் மைனஸ் டூ ஒன் பவர் மைனஸ் டூ ஒன் பவர் மைனஸ் டூ என்ன ஒன் பவர் மைனஸ் டூ ஒன் பவர் மைனஸ் டூ என்ன சார் அது சார் ஒன் பவர் மைனஸ் டூ ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயரு ஓகேவா ஒன் ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன சார் என்ன ஒன்று தான் வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வரும்னா டென் பவர் ஃபைவ் அப்போ தட் ஃபார் என் டூ சீக்வல் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஃபைவ் அப்போது ஒரு நியூட்டன் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டைன்ஸ்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நமக்கு இது வந்து நமக்கு என் ஒன்று இது நமக்கு யு ஒன்று ஓகேவா அப்போது இந்த யூ டூவு சாரி என் டூவு யூ டூவு ஸோ என் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டென் பவர் ஃபைவ் அப்போ ஒன் நியூட்டன் எவ்வளோ டைம்னா டென் பவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் புரிஞ்சுதா 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 சரிங்களா ஸோ யாருக்காவது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு படிச்சிருப்பீங்க நான் இது நடத்துறது எல்லாமே நல்லா கவனிச்சுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடத்துறது எல்லாமே புதுசாக யாராவது தெரியாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு தான் மெயினாக புதுசாக யாருக்காவது தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு தான் மெயினாக சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் மாற்றலாம் நெக்ஸ்ட் மாற்றி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பத்து ஜூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஜூல் பத்து ஜூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கன்வர்ஷன் ஆஃப் யூனிட் பத்து ஜூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எர்க் ஓகேவா எவ்வளோ எக்ஸுக்கு சேம்னு கேட்குறாங்க கரெக்டா ஸோ இது வந்து என் ஒன்று இது நமக்கு யூ ஒன்று 
சோ n2 தான் தெரியல u2 வ சரியா u2 வ சோ நமக்கு क्वेश्चन என்ன n2 தான் தெரியல अगेन நாம என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் फ्रेंड्स சோ n1 u1 என்னது பா நமக்கு சோ m1 a l1 b t1 c equal to n2 m2 a l2 b t2 c கரெக்ட் பா t2 c சோ அப்ப இதல இருந்து நம்ம n2 தான் வேணும் அப்ப n2 c equal to n1 m1 by m2 whole power a l1 by l2 whole power b t1 by t2 whole power c okay n1 வந்து நமக்கு தெரியும் 10 னு தெரியும் மாடி n1 1 னு இருந்தா நல்ல பிரச்சனை இல்லங்க என்ன பார்க்கணும் மேல உள்ளது எல்லாமே si யூனிட்ஸ்ல வரும் இல்லையா மேல உள்ளது எல்லாமே si யூனிட் என்னது si யூனிட் கிலோகிராம் இங்க மீட்டர் அது செகண்ட் கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் கரெக்ட் சார் கீழ எல்லாமே நமக்கு இது என்ன யூனிட் எர்க் வந்து cgs எர்க் வந்து cgs ல வரும் சரியா எர்க் வந்து cgs ல வரும் அப்ப என்ன பார்க்கறோம் நமக்கு கிராம் சென்டிமீட்டர் அதுக்கு அப்புறம் செகண்ட்ஸ் சோ பவர் a பவர் b பவர் c பவர் a எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த a b c ல இவங்கலாம் யாரோ யாரோடது ஜூல் எர்க்லாம் எனர்ஜியோடது ஜூல் எல்லாம் என்னதுப்பா எனர்ஜியோடது எனர்ஜியோட யூனிட் எனர்ஜியோட டைமென்ஷன் என்ன எனர்ஜினா என்ன நமக்கு என்னப்பா எனர்ஜி எனர்ஜினா நமக்கு ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சரிப்பா ஃபோர்ஸ் இன்டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரியா ஒர்க்கோட யூனிட் தானே ஒர்க்கோட யூனிட் தானே எனர்ஜி ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வச்சு சொல்லலாம் ஃபோர்ஸுங்கிறது நமக்கு தெரியும் எம்எல்டி மைனஸ் டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லு ஸோ இப்போ எம்எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ ஓகேவா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜியோட டைமென்ஷன் அப்போ ஏ வந்து ஒன்னு ஏனா மாசோட பவரு எல் பினா லென்த்தோட பவரு சினா டைமோட பவரு சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவு பா வந்துச்சு ஆன்சர் போட்டிருப்பீங்களே நேரம் ஆன்சர் என்ன போட்டுக்கலாமே என் டூ சிக்வல் டூ ஸோ டென்னு ஸோ கிலோகிராம் அப்படியே தௌசண்ட் கிராமு தௌசண்ட் கிராம் பை கிராமு ஓகேவா பவர் ஏ வந்து ஒன்னு ஓகேவா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டரு ஒரு மீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஹோல் பவர் லென்த்தோட பவர்ல ரெண்டு அண்ட் கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமு டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஒன்னு டைமோட பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஓகே அப்ப நமக்கு இது கேன்சல் ஆயிடும் கிராம் கிராம் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப நமக்கு என்ன பவர் வரும் டென் இன்டு இது டென் போர் த்ரீ இன்டு இது சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் கேன்சல் ஆனா டென் போர் டூ டென் போர் டூ டென் போர் ஃபோர் கரெக்டப்பா இப்ப ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ செவன் டென் போர் எயிட் டென் போர் எயிட் என் டூ வந்து டென் போர் எயிட் ஓகேவா என் டூ வந்து டென் போர் எயிட் தட் ஃபோர் பத்து ஜூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து ஜூல் எவ்வளவு எருக்கு அப்படின்னா டென் பவர் எயிட்டு எர்க்ஸ் ஓகேவா அப்ப ஒரு ஜூல் வந்து எவ்வளவு எருக்கு வரும்னா டென் பவர் எயிட் பை டென்னு எர்கு அப்போ டென் பவர் செவனு எர்கு ஸோ ஜூல் தான் பெருசியா சரியா ஜூல் தான் பெருசு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூனிட் கன்வெர்ஷன் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் யூனிட் கன்வெர்ஷன் பண்ணலாம் யூனிட் கன்வெர்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து அடித்தளம் போடுறது யாருன்னா என்யூ கான்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் ஓகே கண்டிப்பா பக்கா போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே நீங்க மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வேற டாபிக் வேற அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் 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 இது வந்து சார் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் சார் இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் சார் ஒன் ஜூல் வந்து எவ்வளோ இருக்கலாம் தெரியும் இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஏன் இவ்வளோ ஸ்டெப்பு போட்டு போடணுமா சார் எங்களுக்கெல்லாம் டீஃபால்ட்டாகவே தெரியும் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் தான் ஐயா நான் இல்லைன்னு சொல்லவே கிடையாது அவங்க புதுசாக ஏதாவது கொடுப்பாங்க புதுசானா எப்படி சார் இந்த இப்போ பாருங்களேன் எப்படி இருக்கும் புதுசா நான் இதுக்கு சொல்லுங்களேன் ஆன்சரு ஆ இதுக்கு சொல்லுங்களேன் ஆன்சரு இதுக்கு சொல்லுங்க இதுக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் த மேக்னட்யூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் டைம் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்ல ஓகேவா மேக்னட்யூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இங்க யாரு ஃபோர்ஸ் எவ்வளவா ஹண்ட்ரட் டைன்ஸ் ஓகே சார் ஓகே ஃபைண்ட் த மேக்னட்யூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அனதர் சிஸ்டம் அனதர் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல ஃபோர்ஸ் வந்து நூறு டைனு சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல ஃபோர்ஸ் வந்து நூறு டைனு அனதர் சிஸ்டம் அனதர் சிஸ்டம்னா எஸ்ஐ எஸ்ஐ யூனிட்டா 
இல்ல வந்து அந்த என்ன சொல்றதுப்பா எம்கேஎஸ் படிப்பீங்க சிஜிஎஸ் படிப்பீங்க எஸ்ஐ படிப்பீங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கே சார் இதுல வேற என்ன சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அனதர் சிஸ்டம் விச் யூசஸ் த பண்டமெண்டல் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் கிலோகிராம் மீட்டர் அண்ட் மினிட்டு ஓ கிலோகிராம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க யோ இல்லே கிலோகிராம் கிலோகிராம் மீட்டர் மினிட்டு ஓகேவா அப்போ நம்மளோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ் இருக்குல்ல சிஜிஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது லென்த்து அடுத்து உள்ளது மாசு அடுத்து உள்ளது டைமு கரெக்டா லென்த்து மாசு டைமு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம்ல லென்த் சிஜிஎஸ்ல சிஜிஎஸ்ல லென்த் என்னன்னா சென்டிமீட்டர் சிஜிஎஸ்ல மாஸ் என்னன்னா கிராமு சிஜிஎஸ்ல டைம் என்னன்னா செகண்ட் இது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அவங்க இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க கிலோகிராம் அப்போ இது வந்து மாசுக்கு ஓகேவா மீட்டர் மீட்டர் அப்படிங்கிறது லென்த்துக்கு அடுத்து கொடுத்துருக்கிறது மினிட் வந்து டைமுக்கு ஓ மினிட் வந்து டைமுக்கு ஓகேவா அப்போ பார்க்கலாமா இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கு நமக்கு தெரியும் ரெண்டு சிஸ்டம் ஆஃப் சிஜிஎஸ் சிஜிஎஸ் சிஸ்டமும் சிஜிஎஸ் சிஸ்டமும் இன்னொன்று எந்த நியூ சிஸ்டம் நியூ சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்துக்கும் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்துக்கும் நியூ சிஸ்டத்துக்கும் எது கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும் ரெண்டு சிஸ்டத்துக்கும் சிஜிஎஸ் அண்ட் நியூ சிஸ்டத்துக்கு என் ஒன் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ என் ஒன் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ என் ஒன் என்னது என் ஒன் தான் கொடுத்துட்டாங்க நூறு டைன் கொடுத்துட்டாங்க யூ ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் எல் ஒன் எம் ஒன் ஏ எல் ஒன் பி அப்பா இப்படி எழுதி தான் எழுதணும் இல்லைப்பா நீ டைரெக்டாக எழுதணும்னாலும் எழுதிடலாம் ஆ என் டூ தான் தெரியல புது சிஸ்டம் புது சிஸ்டம் வந்து எம் ஒன் ஏ பி எல் ஒன் பி டி ஒன் ஜி ஓகே இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என் டூ தான் வேணும் அப்படின்னா தர் ஃபோர் என் ஒன் நூறு ஸோ எம் ஒன் பை எல் ஒன்னு டைரக்டாகவே இதை எழுதலாம் இல்ல எம் டூ பை எல் டூவு ஹோல் பவர் பி அண்ட் டி ஒன் பை டி டூவு ஹோல் பவர் சி ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் யா யாரோடது ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபோர்ஸுக்கு என்னப்பா ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எம் பவர் ஒன்னு எல் எல் பவர் ஒன்னு டி போர் மைனஸ் டூ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னு பி ஈக்குவல் டு ஒன்னு சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா கண்டுபிடிச்சாச்சா புது சிஸ்டமுக்கு இப்போ என் டூஸ் ஈக்குவல் டு நூறு என் டூஸ் ஈக்குவல் டு நூறு பை பட் சார் எம் ஒன்னு இது எல்லாமே சிஜிஎஸ் தங்கம் செலம் எம் ஒன் எம் டூ எல்லாம் எம் ஒன் எம் கட்ட தானே தெரியுங்க ஐயோ எம் டூன்னு போட்டேண்ணா சாரிப்பா இந்த யோசனையில் போட்டேன் நான் இந்த இடத்துல எல் ஒன் எல் டூ எம் ஒன் எல் ஒன்னா எம் ஒன் எம் டூ எல் ஒன் எல் டூ டி ஒன் டி டூ ஆ கரெக்டியா தேங்க் யூ யா சரியா எம் ஒன் எம் டூ எல் ஒன் எல் டூ இது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளதெல்லாம் யார் சிஜிஎஸ் சிஜிஎஸ்க்கு என்னது கிராமு ஓகே சென்டிமீட்ரு ஓகே செகண்ட்ஸ் ஓகே இவங்கெல்லாம் சிஜிஎஸ் கீழே உள்ளவங்களாம் யார் நியூ சிஸ்டம் நியூ சிஸ்டம் கிலோகிராம் லென்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் டைமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிட் ஆ இப்போ பவர் வந்து ஏ ஏ வந்து ஒன்று பி வந்து ஒன்று டி வந்து மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போ தட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு ஸோ எவ்வளோ பவரும் ஸோ கிராம் கிராம் கூட கேன்சல் பண்ணிட்டு ஒன் பை தௌசண்ட் இல்லையா ஒன் பை டென் போர் த்ரீ ஓகேவா அப்புறம் இந்த மீட்ரு மீட்ரு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இது என்னப்பா சென்டிமீட்ருனா சென்டிமீட்டருக்கிறது நமக்கு டென் போர் மைனஸ் டூ இல்லைப்பா டென் போர் மைனஸ் டூ ஹோல் பவர் ஒன்று சிப்பா சரியா மீட்ரு மீட்ரு வேணா கேன்சல் பண்ணிக்க கிராம் கிராம் வேணா கேன்சல் பண்ணிக்க ஒன் பை தௌசண்ட் சிங்கிறது டென் போர் மைனஸ் டூ ஆ செகண்டு செகண்ட் வந்து எப்படி எழுதுறப்பா ஸோ செகண்டு ஒன் மினிட்டுங்கிறது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஹோல் போர் மைனஸ் டூ ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஹோல் போர் மைனஸ் டூ தேட் ஃபோர் டென் போர் டூ டென் போர் மைனஸ் த்ரீ டென் போர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி எப்படி பார்த்துறது சிக்ஸ்டி பவர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி பவர் மைனஸ் டூ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மினிட்டு நமக்கு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸு ஒன் பை சிக்ஸ்டி 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 பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் சிக்ஸ்டி பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் சிக்ஸ்டி கியூப்ல வந்துருமையா இப்படி எழுதுனீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பவர் மைனஸ் ஒன்று ஹோல் பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் கரெக்டாப்பா சிக்ஸ்டி பவர் மைனஸ் ஒன்று ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ நமக்கு என்ன பவரும் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா டென் பவர் டூவு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவு இன்ட்டு ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன்று 
നമുക്ക് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി പവർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് പവർ പവർ ഒന്ന് മേലെ പോയി സിക്സ്റ്റി പവർ മൈനസ് ഒന്ന് സോ നമ്മൾ എം ഇൻ ടു എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ പണാ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് സോ അപ്പൊ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഓക്കേവാ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആ ശരിങ്ങളാ മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ട് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ എവളോ പവർ ദേ ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ സോ ഡിജിറ്റ് വെച്ചിങ്ങനെ 3.6 പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ എൻ ടു സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡൈൻ ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ എവളോ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയാ വന്ന് ചെയ്യാ വെരി ഗുഡ് യാ മുടിച്ചിട്ടോ സമ്മ ആ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ആ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫാൾട്ടാ തെരിയാതല്ല ഡിഫാൾട്ടാ നമുക്ക് എതുക്ക് എതുക്ക് സാർ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണോ കേക്കലാം അല്ല എതുക്ക് സാർ പഠിക്കണോ ഇപ്പൊ ഇതുക്ക് തന്നെ സാർ പഠിക്കണോ ഇന്ന മാതിരി സം കൊടുത്താൽ എപ്പി സാർ പോടുവിങ്ങ ഇന്ന പ്രൊസീജർ തെരഞ്ഞാദാ പോട മുടിയും சரியா எனக்கு தெரியும் சார் 1 ஜூல் வந்து 10 பவர் 7 எர்க்னு எனக்கெல்லாம் தெரியும் நான்லாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னா இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டா மாட்டிப்போம் ஓகேவா அதனால தான் நமக்கு இந்த ப்ரோசிஜர் தெரியும் சரியா ஓகேவா சோ அப்ப தட் 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 டைன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படி கேட்டிங்கனா 100 டைன்ஸ் இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவுனா 3.6 ஓகேவா 3.6 நினைக்கிறேன் To check the second application. If you have finished the application, you can see the record in the school. Okay. What do you want to do? To check the dimensional consistency of a given physical relation. Dimensional consistency. If you want to check the dimensional consistency, you can check the dimensional consistency according to the principle of homogeneity. You can check the principle of homogeneity. You can check the principle of homogeneity. The principle of homogeneity. Can you tell me? principle of homogeneity வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குனா அந்த ஈக்குவேஷனோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டைமென்ஷன்ஸ் வந்து சேமா இருந்துச்சு அப்படிን கேட்டிங்கனா ஓகேவா அந்த ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்ட் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எழுதுறீங்க அப்படிን கேட்டிங்கனா என்ன எழுதலாம் ஒரு ஈக்குவேஷன் நீங்க எழுதிக்கங்க நாம எப்பவுமே எழுதுறது என்ன எழுதுவோம் இந்த s ut half at square னு எழுதுவோம் கரெக்ட்டாவா s half ut half at square சோ கொடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்த ஈக்குவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷனலி கரெக்டா அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் இது வந்து நமக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு சரியா இது லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு சோ இவங்க எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் சைடு இல்லையா ரெண்டு சைடும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டைமென்ஷன்ஸ் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி பாருக்கும் டைமென்ஷனலி கரெக்டா இருக்கும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் டைமென்ஷனலி கரெக்டா இருக்கும் சரியா ஓகே சோ அப்ப நமக்கு எஸ் எஸ்னா நமக்கு தெரியும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்டோட டைமென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல் சோ யூங்கிறது வெலாசிட்டி வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷன் வந்து எல் டி மைனஸ் ஒன்னு டைமோட டைமென்ஷன் வந்து டி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் அப்புறம் ஒன் பை டூ அதெல்லாம் விட்டுலாம் ஏன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் டைமென்ஷன் கிடையாது பியூர் நம்பருக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது ஏக்கு டைமென்ஷன் வந்து எல் டி மைனஸ் டூ அண்ட் டீக்கு வந்து டைமென்ஷன் வந்து டி ஸ்கொயர்டு போட்டீங்கன்னா இங்கேயும் என்னதான் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல் தான் வரும் பிளஸ் இங்க எல் தான் வரும் அப்போ எல் பிளஸ் எல் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ எல்னு போட்ட பிச்சு போடுவேன் சரியா எல் பிளஸ் எல் வந்து எல் சரியா ஓகேவா ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சேமா இருக்கு சரிங்களா ஸோ லெப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் அவங்க கொடுத்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல டைமென்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேமா இருக்கு ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் வந்து சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷனலி கரெக்ட்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் அதுதான் செக் பண்றது அதை நம்ம என்ன பண்றதுன்னா செக் பண்றது டைமென்ஷனலி டைமென்ஷனலி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஓகேவா டைமென்ஷனலி கரெக்ட் சார் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணி நீங்க என்ன இப்போ இப்போ நான் நல்லா கவனிங்களேன் இது ஓகே சார் எங்களால சிம்பிளா சொல்லிட முடியும் அண்ட் இதுக்கு எங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா இதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா அவங்க என்ன வேணா கொடுக்கலாம் இல்லையா அப்படி என்ன வேணா கொடுக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் என்ன தெரியணும்னா டைமென்ஷன் தெரியணும் அந்த ஈக்குவேஷன
அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம அந்த ஐம்பது ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது அவங்க என்ன ஈக்வேஷன் வேணால் கொடுக்கலாம்ல கொடுத்துட்டு இந்த ஈக்வேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்கலாம் அதனால ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி டைமென்ஷன் தெரிஞ்சால் தான் இதை நம்ம செக் பண்ணி சொல்ல முடியும் அது ஒன்று அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களே கொடுத்துருவாங்க அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தம்பி இந்த ஈக்குவேஷனு டைமென்ஷனலி கரெக்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அங்கே அந்த ஈக்குவேஷனில் ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட டைமென்ஷன் கேட்பாங்க பார்த்துக்கையா இப்படி கேட்குறாங்க அந்த ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனில் கரெக்டுன்னு கொடுத்துட்டு அந்த ஈக்குவேஷனில் ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோட டைமென்ஷன் வந்து கேட்கலாம் எனது கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டைமென்ஷன் இருக்கா இருக்குல்லேன்னு சொன்ன பார்த்தோம்ல டைமென்ஷன் கான்ஸ் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட்னு பார்த்தோம்ல எஸ் சார் ஓட்டு பாயிண்ட் ஓகே சார் ஓகேவா ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு செக் த டைமென்ஷனல் கன்சிஸ்டன்சி So this application is based on the principle of homogeneity. So according to this principle, the dimensions, according to this principle, the dimensions of each term on both sides of an equation must be same. How do you know? According to the principle, we can add the same dimensions to the same dimensions. What do you do? Either you, either you add the same dimensions. You, you, you add the same dimensions. யார மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும்னா சேம் டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னா யூடிக்கும் அந்த ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்டுக்கும் சேம் டைமென்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் ஆட் பண்ணிருக்காங்க சேம் டைமென்ஷன் மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் சேம் டைமென்ஷன் மட்டும்தான் சப்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஆப்பிள் ஆப்பிள் அரேஞ்ச் அரேஞ்ச் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த பிரின்சிபல் படி ஸோ அதனால தான் அதனால அந்த பிரின்சிபல் படி சரியா ஒவ்வொரு டேர்மோட டைமென்ஷன்ஸும் ஒவ்வொருக்டாப்பா This equation is dimensionally correct or not? Yes or no? No. Why no? Sir, can't you tell me, sir? I don't know what I'm saying, sir. Centrifugal force, you know, sir. Centrifugal force, centripetal force, you know, sir. What's the formula, sir? MV, MV squared by R. That's the mass into centripetal acceleration. அந்த சென்ட்ரிபிடல் அக்சலரேஷன் வந்து v ஸ்கொயர் பை r நீங்க r ஸ்கொயர் னு கொடுத்திருக்காங்க சார் அதை வச்சே நம்ம என்ன சொல்லிரலாம்னா டைமென்ஷன் கண்டிப்பா என்னன்னா என்னதுப்பா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து அந்த ஃபார்முலாவே தப்புன்னு வெச்சிங்களே அப்ப கண்டிப்பா என்ன சொல்லிரலாம்ப்பா இந்த ஃபார்முலாவே தப்பா இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா அது என்னவா இருக்காது டைமென்ஷனலி கரெக்ட்டாவே இருக்காது ஃபார்முலாவே தப்புனா நமக்கு டைமென்ஷனலி கரெக்ட்டாவே இருக்காது இல்லையா ஓகேவா ஓகே சோ அப்ப ஏன் அப்படி கேட்டிங்கனா இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கனா m l t 2 வ இதுக்குலி <laughs> எனக்குவேஷனா இந்த ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்ட்டா இந்த ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்ட்டா எஸ் ஆர் நோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 7/9 mv2 and this equation dimensionally correct yes or no yes or no this equation is dimensionally correct yes or no okay okay ana 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 கைனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன சார் கை என்ன சார் லூசா சார் நீங்க கைனடிக் எனர்ஜி வந்து half mv squared la sir enna sir 7 by 9 mv squared kuduthirukanga kinetic energy vandu half mv squared aache kinetic energy vandu pathina half mv squared aache appdi nerina nalla gavanichukinga kandipa kinetic energy half mv squared da ana na ketta question 
நான் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்டான்னு கேட்டேன் எனர்ஜி இப்போ எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர்ஸ் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் எம்எல்டி மைனஸ் டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் எல் ஸ்கொயர் எம்எல் ஸ்கொயர் எம்எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ அதே தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வரும் எம்எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ தான் வரும் டைமென்ஷனலி கரெக்டு ஏன்னா ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக திஸ் ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்டு டைமென்ஷனலி கரெக்டு ஆனால் ஆனா இந்த ஈக் இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கிடையாதுப்பா பிசிக்கலா கரெக்ட் கிடையாது ஓகேவா பிசிக்கலி நாட் கரெக்ட் தானே சார் பிசிக்கலி நாட் கரெக்ட் இது ட்ரூ ஈக்வேஷனே கிடையாது ட்ரூ ஈக்வேஷனே கிடையாது ட்ரூ ஈக்வேஷன் என்ன வாட் இஸ் ட்ரூ ஈக்வேஷன் திஸ் இஸ் அ ட்ரூ ஈக்வேஷன் திஸ் இஸ் அ ட்ரூ ஈக்வேஷன் அப்போ என்ன அர்த்தம் இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா ஓ ஹோ டைமென்ஷனலி கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஈக்வேஷன் வந்து கரெக்டான மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா தான் அப்படின்னு நம்மளால கண்டிப்பா அடிச்சு சூடு அடிச்சு சொல்லவே முடியாது ஏன் டைமென்ஷனலி கரெக்டா இருந்தா கூட அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலால தப்பு கூட இருக்கலாம் ஏன் இங்க செவன் பை நைன் கிடையாது ஏன் கைனடிக் எனர்ஜிங்கிறது ஆஃப் எம்பி ஸ்கொயர் அப்போ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா ஒரு டைம் ஒரு ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்ட்னா அந்த ஃபார்முலா வந்து அது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவும் அதே தான் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது அதுதான் அந்த கனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலான்னு சொல்லவும் முடியாது பிசிக்கலி கரெக்ட் கிடையாது அது ட்ரூ ஈக்குவேஷன் கிடையாது டைமென்ஷன் கரெக்ட் சொல்ல அதாவது கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது மேபி இருக்கலாம் மேபி இருக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஆனா ஒண்ணு ஆனா ஒண்ணு ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து கரெக்டா இருக்குன்னா கண்டிப்பா டைமென்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனாவும் கரெக்டா இருக்கும் அந்த நம்ம அங்க படிச்சோமே எங்க படிச்சோம் யூனிட் இருக்குல்ல யூனிட் இருக்க யூனிட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா டைமென்ஷன் இருக்குமானா எக்ஸப்ட் சாலிட் ஆங்கிள் பிளைன் ஆங்கிள் டைமென்ஷன் இருந்தா கண்டிப்பா யூனிட் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா யூனிட் இருக்கும் அதே நம்ம படிச்சோம் அப்புறம் இன்னொன்னு கேட்கலாம் சார் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இப்போ ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு டைமென்ஷன் இருக்கு ஆனா யூனிட் இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம் என்னது யூனிட் இருக்கு டைமென்ஷன் இல்லை பிளைன் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் அடுத்தது டைமென்ஷன் இருந்தா கண்டிப்பா யூனிட் இருக்கும் ஓகே அப்போ இன்னொன்னு டைமென்ஷன் இருக்கு ஆனா யூனிட் இல்லை அப்படி ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குன்னா கிடையவே கிடையாது கிடையவே கிடையாது டைமென்ஷன் இருந்து யூனிட் இல்லாத ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்டா இருக்கலாம் டைமென்ஷனலி கரெக்டா இருக்கும் டைமென்ஷனலி கரெக்டா இருந்தா அதுதான் கரெக்டான ஃபார்முலான்னு அடிச்சு சொல்லவே முடியாது பி கேர்ஃபுல் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் அப்ளிகேஷன் தேர்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நோட் பண்ணிட்டியா நான் சொன்னதெல்லாம் சொன்னதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டீங்களா அடுத்து லாஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இந்த லாஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம் வெயிட் பண்ணு சரியா தேர்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சொன்னோம்ல இந்த அப்ளிகேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எதை டெரைவ் பண்றதுனா அந்த ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்றதுக்கு இந்த தேர்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் என்ன ஒரு லிமிட்டேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டைம் பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல ஸோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் பீரியட் வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அந்த டைம் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டு ஓகேவா லென்த்து ஓகேவா லென்த்து மாசு லென்த்து மாஸ்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அக்சலரேஷன் டூ டு கிராவிட்டி அக்சலரேஷன் டூ டு கிராவிட்டி இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேவா லென்த்து மாசு ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த பெண்டலம் சிம்பிள் பெண்டலம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சிம்பிள் பெண்டலம் அந்த பாப் தொங்க அந்த பாபுக்குன்னு ஒரு மாசு இருக்கும் அப்புறம் நம்ம ஆட்டி விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்சலரேஷன் டூ டு கிராவிட்டி அந்த லென்த்து இதெல்லாம் பொறுத்து என்னன்னா அந்த டைம் பீரியட் வந்து மாறும் இதெல்லாமே எனக்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் டைம் பீரியடு அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை வச்சு டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஆனால் இந்த டைம் பீரியட் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா எத்தனை பிசிக்கல் குவாலிட்டி ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி மூணு இருக்கு அந்த இடத்துல ஸோ மோர் தென் த்ரீ
மூணு அண்ணம் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நாலு டி நாலு நாலு பிசிக்கல் குவான்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா நாலு மோர் தென் த்ரீ நாலோ அஞ்சோ ஆறோ மோர் தென் த்ரீ பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இங்க மூணு இருக்கா இப்ப வேற ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி நாலு அஞ்சு தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா நான் அதை வந்து இங்க யூஸ் பண்ணி ஃபார்முலாவை கொடுக்க முடியாது ஓகேவா ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது மூணு ஈக்குவேஷன் மூணு ஈக்குவேஷன் வச்சு என்னால மூணு அண்ணோன் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நாலு அண்ணோன் கண்டுபிடிக்க முடியாது மூணு ஈக்குவேஷன் வச்சு நாலு அண்ணோன் கண்டுபிடிக்க முடியாது அஞ்சு அண்ணோன் கண்டுபிடிக்க முடியாது தட் இஸ் அ லிமிட்டேஷன் ஆஃப் த திஸ் அப்ளிகேஷன் ஓகேவா சரி அது என்னன்னு பாத்துடலாம் சரியா சரிங்களா கேன் பி யூஸ்ஃபுல் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஹவு வேரியஸ் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஈச் அதர் பார்க்கலாமா எப்படி டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத நல்லா சொல்ல முடியும் டைரக்ட்லி டைரக்ட்லி டிபெண்டா இன்டெரக்ட்லி டிபெண்டா அப்படிங்கறத டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் வச்சு நம்ம கிளியரா சொல்ல முடியும் டைரக்ட்லி டிபெண்டா இன்டெரக்ட்லி டிபெண்டான்னு அவங்க சொல்லிருக்காங்க பாருங்க அப்படி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த டைம் பீரியட் ஃபார் சிம்பிள் பெண்டலம் த டைம் பீரியட் ஆஃப் டிபெண்ட்ஸ் வந்து மாசை டிபெண்ட் பண்ணி டைம் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் மாச லென்த் அக்சலரேஷனு ஓகேவா ஸோ ஓகே கான்ஸ்டன்ட்டு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து டூ பை ஸோ டைம் பீரியட் அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க டைம் பீரியடு டிபெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ டிபெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்ப்பா ஸோ இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்குது எதுக்கெல்லாம் ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கு மாசுக்கு மாச டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் மாஸ் பவர் என்னன்னு தெரியல மாஸ் பவர் என்னன்னு தெரியல ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மாஸ் பவர் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்ப்பா மாஸ் பவர் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் லென்த் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ லென்த் பவர் பி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அக்சலரேஷன் டூ டு கிராவிட்டி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு சீன் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சீன் வச்சுக்கலாம் ப்ரொப்போஷனல் எடுத்தால் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் இன் டூ மாசோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்மு ஸோ எம் பவர் ஏ லென்த்தோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லு ஸோ எல் பவர் பி அண்ட் ஜியோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் பி மைனஸ் டூ ஸோ பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த மாசில் எவ்வளோ டைமென்ஷன் லென்த்தில் எவ்வளோ டைமென்ஷன் ஜியில் எவ்வளோ டைமென்ஷன் யார் டை டைமுக்கு சரி அதை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் டைம் பீரியட் ஆஃப் த பெண்டுலமுக்கு டைம் பீரியட் ஆஃப் த பெண்டுலம் டைம் பீரியட் ஆஃப் த பெண்டுலம் அடுத்த டைம் பீரியடு இந்த டைம் பீரியடுக்கு டைமென்ஷன் என்ன டைம் பீரியடோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீரியடோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா லென்த்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் மாசில் கிடையாது லென்த்தில் கிடையாது ஐம் சாரி டைம் பீரியட் வந்து டைமில் மட்டும்தான் இருக்கும் டைமில் மட்டும்தான் இருக்கும் மாசு லென்த்தில் டைமென்ஷன் கிடையாது ஸோ அப்போ ப்ரொப்போஷன் எடுத்தால் கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டூ பை அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சலாம்னா அந்த ஏபிசி கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்டாப்பா நம்மகிட்ட இருக்குது மூணு ஈக்குவேஷன் இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணலான்னா தட் ஃபோர் எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ பி பவர் ஒன்னு இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் வந்து டூ பை இன்டூ ஸோ என்ன தெரிஞ்சுப்பா எம் பவர் ஏ ஸோ எம் பவர் ஏ ஸோ எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல் பவர் பி இங்கே எல் பவர் சி ஸோ எல் பவர் பி ப்ளஸ் சி எல் பவர் பி ப்ளஸ் சி என்னப்பா எல் பவர் பி ப்ளஸ் சி தானேப்பா எல் பவர் பி ப்ளஸ் சி அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி மட்டும் இருக்குது டி பவர் மைனஸ் டூ சி 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 ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இங்கே ஃபஸ்ட்டு எம் பவர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணணும் எம் பவர்ஸை போத் சைட் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும் கரெக்டாப்பா எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக போ இதெல்லாம் படிக்காமல் இருந்திருக்க மாட்டிங்க அதனால தான் கொஞ்சம் வேகமாக போகிறேன் எம் பவர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணால் இந்த பக்கம் ஜீரோ அந்த பக்கம் எம் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் பவர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணணும் எல் பவர்ஸ் போத் சைடு ஈக்குவல் பண்ணிக்கோங்க எல் பவர்ஸை போத் சைடு ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்ப்பா ஜீரோ ஈக்குவல் டு எல் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து டி பவர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டி பவர் ஒன்று அங்கே வந்து மைனஸ் டூ சி இப்போ சிஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இது வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஜிட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ பி மைனஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ தட் ஃபார் ஏ ஈக்குவல் டு ஜ
ஜி பவர் ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் அப்போ மாசை டிபெண்ட் பண்ணியே கிடையாது அந்த எவ்வளோ மாசை நீங்கள் வந்து தொங்க போடுறீங்களோ அது யானையை தொங்க போட்டு விட்டுட்டு நீங்கள் ஆசிரியேட் பண்ணாலும் இல்லை நீங்கள் ஒரு கொசுவை தொங்க விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணாலும் ஆசிரியேட் பண்ணாலும் அந்த ஒரு ஆசிரியேஷனுக்கான டைம் பீரியடு மாறப்போகிறது இல்லை ஏன்னா அது மாசை டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது சரிங்களா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம்னா எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல ஓகே மாசு இது எல்லாமே இருக்கு அந்த பாபுக்கு மாசு இருக்கு அந்த லென்த் இருக்கு அந்த அக்சலேஷன் டு கிராவிட்டி இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குமா அப்படின்னு இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எப்படி அந்த ஃபார்முலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் வச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ டூ பை இன்டு எல் இது எப்படி பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டுக்கும் ஒன் பை டூல ஒன் பை டூல அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜின்னு எழுதலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அ டைம் பீரியட் ஃபார்முலா இப்போ திஸ் இஸ் அ டைம் பீரியட் டூ பை இன்டு எல் பை ஜி அண்ட் அனதர் அனதர் லிமிடேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோர் தென் த்ரீ பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுக்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா மோர் தென் த்ரீ பிசிக்கல் குவான்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது மூணு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்கும் நாலு ஈக்குவேஷன் கிடையாது ஓகே அடுத்த லிமிடேஷன் என்னன்னா அவங்க கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து நம்ம எது மூலியமா கண்டுபிடிக்கல இந்த டைமென்ஷன்ஸ் மூலியமா நம்ம கண்டுபிடிக்கவே இல்லை யார இந்த கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டா நம்ம டைமென்ஷன் மூலியமா கண்டுபிடிக்கவே இல்லை அப்ப அது வேற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் வச்சு கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடிக்கல ஓகேவா வேற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமா கண்டுபிடிச்சது தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த டூ பை ஓகேவா சோ அப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது இந்த டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் வச்சு நம்மளால அந்த கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி மோர் தென் பிசிக்கல் த்ரீ பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸையும் நம்மளால இந்த ஈக்வேஷன்ஸை கொடுக்க முடியாது அதெல்லாம் லிமிடேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து லிமிடேஷன்ஸ் அப்போ நீங்க அவங்க வந்து கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டின்ல அவங்க வந்து இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டி வந்து டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு சொன்னா ப்ரொபோஷனல் போட்டு எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோ அதெல்லாம் எழுதிருங்க டிபெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா பவர் ஸோ நம்பர் ஒன் பிசிக்கல் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஒன்னு பவர் ஏ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி டூ பவர் பி பிசிக்கல் குவான்டிட்டி த்ரீ த்ரீ பவர் சி ஸோ இது ப்ரொபோஷனல் போட்டு ப்ரொபோஷனல் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றுக்கும் டைமென்ஷன் எழுதுங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் டைமென்ஷன் எழுதுங்க இதுக்கும் டைமென்ஷன் எழுதுங்க அப்புறம் எம் பவரை ஈக்குவல் பண்ணுங்க எல் பவர் ஈக்குவல் பண்ணுங்க டி பவரை ஈக்குவல் பண்ணுங்க ஈக்குவல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கிடைச்சிரும் அண்ட் மோர் தென் யூஸ் பண்ண முடியாது மோர் தென் த்ரீ யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த கான்ஸ்டன்ட்டையும் சொல்ல முடியாது எவ்ரி திங் கிளியர் நினைக்கிறேன் முடிஞ்சிருச்சுல <laughs> என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேட்கறாங்கன்னு நம்ம போட போறோம் லிமிடேஷன் பார்த்தலாமா லிமிடேஷன் பார்த்தலாம் லிமிடேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இது இது நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க இது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் சோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க என்ன ஒவ்வொரு அவங்க எந்தெந்த பிசிக்கல் குவாலிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லும் போது இந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட யூனிட் தெரியணும் ஸோ வெரி கேர்ஃபுல் ஓகே அப்படி தெரிஞ்சாதான் இதெல்லாமே நம்மளால போட முடியும் அதனால படிச்சு வச்சுங்க இப்போ நிறைய பிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ லிமிடேஷன்ஸ் என்னென்ன லிமிடேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால அந்த கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை கொடுக்க முடியாது இல்லையப்பா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்னன்னு கொடுக்க முடியாது மோர் தென் த்ரீ மோர் தென் த்ரீ பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு டெரிவேஷன் கொடுக்க முடியாது மோர் தென் த்ரீ பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அது கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி நான் சொன்ன பார்த்தியா ஒரு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா இருக்குன்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து ஒரே ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நிறைய பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுக்கு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிமிடேஷன்ஸில் வரும் தென் வாட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிமிடேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா So, if the dimensions are given, physical quantities may not be unique. Now, tell me, you know? You
பிக்ஸ் பண்ண முடியாது இது ஒரு லிமிடேஷன் இது ஒரு லிமிட்டேஷன் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வர எல்லா லிமிடேஷனும் கொடுத்து அட என்ன அது சரிங்களா ஒரே விஷயம் சரிங்களா எல்லா லிமிடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் மெத்தட் கிவ்ஸ் நோ இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் பத்தி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்காது ஒன் டூ ஃபைவ்னு எதுவுமே கொடுக்காது திஸ் மெத்தட் கேனாட் டிசைட் வெதர் கிவன் குவாலிட்டி இஸ் ஆ இன்னொன்னு பாருங்களேன் அந்த அது வந்து வெக்டாரா ஸ்கேலாரா அப்படின்னு கொடுக்க முடியாது அது வந்து அந்த பிசிக்கல் குவாலிட்டி அந்த பிசிக்கல் குவாலிட்டி அந்த பிசிக்கல் குவாலிட்டி வெக்டாரா ஸ்கேலாரன்னு கொடுக்க முடியாது கண்டிப்பா ஓகேவா மேக்னட்யூட் டைரக்ஷன் அப்படின்னா அந்த வெக்டாரா ஸ்கேலாரன் கொடுக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் இது வந்து சூட்டபிள் டு டெரைவ் த ரிலேஷன் இன்வாங் திஸ் மெத்தட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் எதுக்கு சூட்டபிள் கிடையாதுன்னா இப்போ நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனு லாகிரிமிக் ஃபங்க்ஷனு நீங்கள் டெரைவ் பண்ணிங்களா இப்போ டைம் பீரியடுக்கு ஃபார்முலா போட்டீங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கோஎக்ஷன் விஸ்காசிட்டி விஸ்காசிட்டிக்கு அடுத்து போடுவீங்க இந்த மாதிரி நீங்க டெரைவ் பண்ணலாம் ஃபார்முலா ஆனா யாருக்கெல்லாம் நீங்க டெரைவ் பண்ண முடியாதுன்னா இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனு இந்த யாரு பார்த்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது ஏன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் டைமென்ஷனே கிடையாது இல்ல இவங்களுக்கு டைமென்ஷனே கிடையாது நம்ம அங்க டெரைவ் பண்ணும்போது இந்த குவாலிட்டிக்கு இந்த டைமென்ஷன் இந்த குவாலிட்டிக்கு இந்த டைமென்ஷன் இப்படி தானே டெரைவ் பண்ணும் இவங்களுக்கு எல்லாம் டைமென்ஷனே கிடையாது அப்புறம் எப்படி நம்மளால டெரைவ் பண்ண முடியும் திஸ் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ட்ரிக்னாமெட்ரி எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆகுறது ஃபங்க்ஷன் It cannot be applied on equation involving more than 3. Why more than 3? 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 Okay, ma? but not the correctness of relation. And the relation correct, and the relation is true relation. And the formula is true formula. That's what we can do. That's what we can do. That's what we can do. We can derive it. If we derive it, 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 we can derive it. Dimension analysis is done. Three physical quantities are done. But the sum is done. சம் இப்ப யூடி பிளஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுயா யூடி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்ல நீங்க டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் வச்சு டெரைவ் பண்ண முடியாது கரெக்ட்டா அந்த அடிஷன் வருது சப்ராக்ஷன் வருது இதெல்லாம் நம்மளால அந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் டெரைவ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அண்ட் அதுதான் சொல்லிடுவாங்க பாருங்க அண்ட் நம்ம முன்னாடியே சொன்னது அது நான் சொன்னல சோ இது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே டைமென்ஷனலி கரெக்ட் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே டைமென்ஷனலி கரெக்ட் பட் உண்மையான ரிலேஷன் எது அப்படினா இதுதான் உண்மையான ரிலேஷன் But this is not a true relation. That is the limitation of the dimensional analysis. That is the limitation of the dimensional analysis. Okay? Okay, students. So, in the next class, we will meet the problems. Okay? Thank you, students.